Ciao a tutti ragazzi, torniamo su FIFA 23 con la carriera allenatore con il Bari, sono Gabino 90, proseguiamo il nostro campionato di Serie B con questa serie, prima stagione, tutto è pronto, si va al San Nicola per questo nuovo episodio, la prima partita sarà contro i Lagunari, contro il Venezia, tutto è pronto, un coloratissimo San Nicola, tutto è esaurito, io prima di andare in campo, come medesima telecronaca, vi ricordo però cari amici di continuare a supportare il canale, di lasciare un like al video se vi è piaciuto e attivare la campanellina. Veniamo da un ultimo episodio fantastico ragazzi, tre vittorie consecutive, la squadra eh, biancorossa non vuole fermarsi, Hulman avanza, grandi falcate sul centrocampista del Bari, torna indietro per Quinzanz, sinistro, alto sopra la traversa, stiamo faticando in questa mezz'ora ragazzi perché non abbiamo fatto neanche un'azione degna si può dire di nota, eh, il Venezia sta pressando bene, sta facendo girare veramente bene la palla la squadra in maglia nera un Bari che non che non sta dando quello che deve non sembra neanche la squadra vista nell'ultimo episodio stiamo soffrendo tantissimo qui in Sanz prova a duellare ancora contro Mazzotta palla dietro in direzione di Debri centralmente poi Apalo la gran parata di Caprile che nega l'1-0 del Venezia ancora calcio d'angolo 43-30 sul cronometro fortuna che sta finendo questo maledetto primo tempo immaginavo che andassero a segnare ragazzi c'è poco da fare meritato Venezia in vantaggio 1-0 grazie al gol di Poiapalo il Bari veramente sotto tono non riusciamo a fare nulla Zampano Palla dentro, Debri, gran parata, ancora di Caprile che tiene in gioco il nostro Bari. Angolo per la squadra lagunare, allontana Mazzotta, Ceccaroni. No, mamma mia come siamo fatti saltare. Eh, qua rischiamo di prenderlo e infatti lo prendiamo, 2 a 0. 2 a 0 Venezia. Un Bari riconoscibile in questa gara Andiamo a cambiare modulo ragazzi Per dare più spinta Se no qua non usciamo più in questa partita Disastrosi C'è poco da aggiungere Disastrosi Veramente disastrosi Dentro Aguilar fuori Salcedo Con che dire in avanti Benedetti fuori Foloruscio E Vega lasciamo a sinistra Proviamo il 4-4-2 Per sistemare e aggiustare questa partita Anche un pareggio ci andrebbe bene a questo punto Perché veramente non riusciamo non ci viene niente in questa gara Fontana Rosa prova ad avanzare palla per Chedira va via Chedira Rodriguez dietro per Vega no pallone toccato male in direzione di Chedira tocca a destra per, Galletti, per Falletti poi Galano avanza Galano palla dentro Prova il mancino Aguilar Primo gol con la maglia bianco rossa Bella questa azione Bellissima Bari 1 Venezia 2 Sotto la nord Da rivedere qua Guardate prima il movimento Poi si inserisce Aguilar E di sinistro Sotto l'incrocio Trafigge l'estremo difensore lagunare Ag Augustin Aguilar Primo gol in 6 partite Per la punta bianco rossa E si riapre la partita ragazzi Si riapre Ah, 10 minuti alla fine però ce la possiamo fare eh? ce la possiamo fare Queen Sans rimaniamo in telecronaca fino alla fine del match fior di dolino forse riuscirò a dirlo sbaglia tutto Fontana Rosa insiste il Bari con Galano palla dentro per Panada è partito Benedetti ragazzi Benedetti palla dentro per Vega, sinistro per il 2-2 del Bari, Alexis Vega, in 4 minuti, la andiamo a pareggiare questa partita, con il messicano, ma questo è un altro Bari, è un altro Bari, ora morale altissimo per i nostri, qua potevo tirare, eh, devo essere sincero, però non me la sono sentita, ho preferito il passaggio ravvicinato per Vega, e siamo sul 2 a 2 a 5 minuti dal novantesimo più recupero incredibile come possono cambiare le partite come possono cambiare le partite Puccino la va a recuperare Falletti palla centrale per Galano 
Ancora Falletti, tocca per Puccino. Si fa vedere Galano, insiste il Bari che prova la via del gol. Galano, palla dentro, per il destro di Benedetti! E lo andiamo a vincere all'89esimo minuto, 37, sono i secondi amici. Al San Nicola, dal 0 a 2 a 3 a 2 per noi. Mamma mia che partita, guardate qua, esplode tutto lo stadio. Tutto un altro Bari, siamo stati bravi comunque ad andare a cambiare sia il modulo che interpreti della partita qualcuno non girava e abbiamo cambiato proprio la fase offensiva e i due di centrocampo con Benedetti e Panada Bari 3, Venezia 2 che partita l'abbiamo vinta in 10 uh, minuti questo match qua il Venezia va a sbagliare Benedetti tocca per Galano che è scatenato Galano anticipato poi Puccino finisce qua Quarta, anzi quinta vittoria consecutiva per la banda dei Megnani che va a spegnere i sogni del Venezia perché fino al, al 76esimo il Venezia dominava negli ultimi 13 minuti è venuto fuori il Bari forse anche fino al 78esimo perché abbiamo segnato al 79esimo il primo gol clamoroso, incredibile non, non ci speravo più, devo essere sincero siamo stati bravissimi nella ripresa a fine quasi secondo tempo a venire fuori abbiamo un sacco di giovani talenti come Augustin Aguilar perché ha deciso di non dare un'altra chance a titolo a Terranova eh, la squadra prima di tutto assolutamente eh, un po' di fortuna non guasta c'è poco da dire siamo stati anche un po' fortunati ma ci è andata bene ragazzi è andata bene così siamo al Paolo Mazza per la seconda partita dell'episodio Spalbari Veniamo da 5 vittorie consecutive ragazzi Dobbiamo continuare il sogno Di poter arrivare secondo me anche a secondi Ma dovremo fare una striscia di vittorie impressionanti Non sarà facile ma ci proveremo E eh, qua intanto occhio la mantia Destro Caprile si oppone così sulla mantia, angolo per la spalla, il primo del match, Zuculini con l'interno del piede destro, tocca corto per Valzania, Maestro al limite dell'area, Maestro prova ad entrare, chiude che dira, poi si addormenta il nostro attaccante, ancora Maestro, palla dentro, il destro di un giocatore della spalla, Caprile chiude, Uh, Caprile si oppone così su Maestro Ci prova ancora la Spar 37esimo 0-0 al Paolo Mazza Siste la Spal Eh non fischia più Rete Al terzo minuto di recupero Che neanche c'era Ma me lo immaginavo Stavano lì da, da parecchio Arriva il vantaggio della Spal Con uh, il numero 19 Andrea Lamantia Spal 1 Bari 0, 2 come prima, vediamo che non ci porti fortuna E niente, eh, hanno cambiato l'aggiornamento, cambiate le partite comunque, c'è poco da dire C'è poco da dire, Galano, Salcedo, Aguilar Cambiamo tutti come prima, vediamo un po' se ci porta bene, Vega lo lasciamo a sinistra Che dira panada, proviamo così Rodriguez non so perché mi stia qua Ah Falletti Mettiamo Falletti Cambiamo tutto Cambiamo 4 3 a centrocampo e 2 in attacco La Mantia ci prova la spalla Mamma mia Caprile Si oppone così Eccoli qua i cambi di mister Mignani Zuculini Benedetti di testa lontana Poi Maestro Meccariello Ancora Meccariello Mazzotta Poi Vega Benedetti Prova a partire Si fa vedere Galano Centralmente Aguilar Galano Aguilar Palla dentro Chiude poi Benedetti La palla Uh Caprile si oppone così angolo Fuori Fontana Rosa dentro Dorval 
Attacca la spalla, Bradwash, gran parata di Caprile. Ha giocato solo la spalla in questa partita, ragazzi. Non abbiamo fatto nulla, veramente nulla. Non so se abbiamo fatto un tiro in porta. Bradwash, palla dentro. Barnier, sinistro, Caprile è sua, finisce qua finalmente questa partita terrificante, come quella di prima. Solo che questa volta non, non abbiamo fatto proprio niente, neanche alla fine. Ultima partita dell'episodio ragazzi, questa sarà integrale, visto che giochiamo contro la prima e contro una squadra importante, contro il Genoa, big match. Siamo quinti, eh, loro sono primi, eh, dovremmo eh, fare una grande partita. Intanto c'è Vicari al posto di Zuzek che nella partita precedente è stato squalificato, quindi abbiamo inserito Vicari contro il Genoa per affiancare a Fontana Rosa. Che dirà Rodriguez, palla per Vega Proviamo adesso a farci vedere Vega, anticipato Chiude bene la retroguardia del Genoa Coda, tocca a sinistra Per Siborra Palla indietro per Strotman Coda, coda a sinistro Traversa poi Fontana Rosa allontana in qualche modo Mazzotta di prima intenzione Salcedo Bella questa, bella questa Proviamo a ripartire con Galano Che dirà Galano Prova ad andarsene sulla otta di destra. Vega. Che dirà? Centralmente Foloruscio. Avanza Foloruscio. La palla rimane lì. Poi chiude. Sabelli in qualche modo. Peccato per quel rimbalzo non a favore. Potevamo fare meglio. Buono. Palla dentro. Foloruscio. Galano destro. Il palo. Il palo di Galano, non ci credo, Cristian Galano, a botta sicura è andato a colpire il palo, dopo la gran palla recuperata da Foloruscio, incredibile, bravissimo Foloruscio, Geno un po' rimessivo in questo, questi primi minuti, molti errori, Vega, destro, la gran parata di Martinez, vediamo se va fuori, no, è buona, la tiene in campo, il giocatore del Genoa, poi Aramu, bella questa sventagliata, Prova a partire l'ex Venezia, Aramu, tocca per Albert, di prima per Kuban, Coda, palla dentro, chiude Vicari, proviamo a ripartire con Vega, sull'auto Mancino, va a servire il Salcedo, che dirà? C'è Vega, davanti a sé, Vega, destro, deviato da un difensore, da Pajaz, poi il portiere Martinez si rifugia in angolo. Siamo partiti bene in questa gara ma non troviamo la via del gol Vega dalla bandierina colpo di testa di Vicari se non ho visto male Angolo per noi Dall'altra parte Galano Con il mancino E buona anche questa La gran parata Ancora il portiere la palla che rimane lì Rischia qualcosa La difesa del Genoa Ancora su calcio d'angolo Pericolosa La squadra bianco-rossa Ora Martinez con calma Prova a far ripassare i suoi Anche troppa Calma l'estremo difensore del Genoa che mette in movimento Strotman. Pallone giocato lungo da Albert. Albert, scusate, Vicari. Miseriaccia quanto è uscito alto Vicari. E eh, adesso in difesa torna Vicari. Bravo Fontana Rosa a chiudere su Cuban. Tanto la grafica che ci conferma che a fine stagione Antenucci appenderà le scarpette al chiodo. Colpo di testa del Cuban. Esce Caprile. Con le mani va a sbagliare però il servizio per Rodriguez. E il Genoa torna in possesso di palla e Cuban dà l'impossibile calciare da quella posizione. Poi non è il suo piede il sinistro e si vede. Palla che termina fuori, rimessa dal fondo, battuta. Puccino, Galano, poi che dira. Partito Vega, per vie centrali, viene fermato da Dragosi in occhio perché c'è un problema al ginocchio forse. Alexis e Vega, speriamo nulla di grave perché... Ci non ci può star male un giocatore così fondamentale Cuban a destro da dimenticare mamma mia questo Genoa ci ha provato a mettere in difficoltà con il Cuban è stata brava però la nostra retroguardia Folo Ruscio, Rodriguez Vega ancora non è al 100% prova a servire Salcedo però sulla sua verticale chiuso è di Salcedo, Aramu Strotman, il Genoa che si propone per vie centrali con coda Prova il controllo, Strotman, palla dentro Mamma mia che azione, 1-2 micidiale, Kuban Poi la gran parata Eh, qua la vedo male per uh, Alexis Vega 
Vediamo un po' se riesce, se no lo andremo a togliere In questo primo tempo Caprile su e Cubana ancora una volta Insiste il grifo Strottman dalla bandierina Sono sei Siamo al primo e ultimo minuto di recupero Pallone dentro chiuso Poi Mazzotta addirittura Non riesce a chiudere su Strottman Che la recupera al limite No proprio adesso Bravo Puccino che poi lontana la sfera Finisce qua Finalmente questo primo tempo Un finale un po' sofferto da parte nostra Bravo Caprile in due circostanze A dire di no a De Cuban Fortuna Vega che si è ripetuto che si è ripreso si torna in capo per il secondo tempo dobbiamo essere più incisivi in zona d'attacco perché abbiamo avuto quelle 3-4 palle gol ma non le abbiamo sfruttate si borra subito Genoa prova a attaccare in questa ripresa e Kuban l'uomo più pericoloso del grifo in questa partita Goodmanson pallone dentro mamma mia Vicari poi Mazzotta allontana in qualche modo di testa Vega Salcedo che dira Prova a proteggerla Si addormenta un po', un po fuori dalla partita Che dira in, queste, in questi tre match affrontati in questo episodio Qua guarda che fortuna Il destro di Coda Che gli torna la palla lì sui piedi Poi bravo ancora una volta Caprile Angolo per il Genoa Goodman con l'intero per il destro Mette questa palla spiovente Allotta la Poloruscio Poi Vega di testa anzi che dira non riesce ad allontanare la sfera Quindi possesso ancora per il Genoa Con Draguson Bravo che tira Dai che tira Proviamo a ripartire il contropiede Vega Parte che tira Un po' lenta questa manovra Che tira carica al destro Comunque Martinez Si oppone sul suo palo Ci ha provato anche che tira Vega dalla bandierina Colpo di testa di, Vic di Vicari Se non ho visto male Ancora calcio d'angolo per noi Vega dalla bandierina È sempre lì per il numero 90 Chiude però la retroguardia del Genoa Rodriguez Palla per Salcedo Che se la fa anticipare Il Genoa può ritornare in possesso di palla con coda Siamo già dall'altra parte Bellissima Questa partita tra le due formazioni Mazzotta se la allunga troppo Rimessa tra le per il Grifone Sabelli con le mani Tocca corto per Albert Ancora sulla sua verticale Sabelli Palla dentro Fontana Rosa in chiusura poi esce Caprile che con le mani la fa sua mette in movimento Puccino davanti a sé Rodriguez poi che dirà mamma mia mamma mia che, che palla rimbalzante occhio occhio si borre Cuban Caprile si oppone 66esimo sul cronometro sempre 0-0 a San Nicola tra Bari e Genoa dentro Frendrup al posto di Dragusin per il Genoa Qua rischia un po' si borra, però gran controllo. Albert che dira su di lui, poi Galano. Niente, no, non riusciamo, bravo Fontana Rosa. Poi che dira. Palla per Vega. Centralmente si fa vedere Rodriguez. Prova ad avanzare Rodriguez. Che dira. No, no, che dira, no. Niente, non ce la può fare che dira in questo episodio. Non ce la può fare. Occhio in scivolata si borra va via sul settore sinistro del campo palla centrale per coda sinistro la gran parata di Caprile andiamo a cambiare per carità perché non la vedo bene non la vedo bene questa partita fuori Salcedo anzi io passerei al 4-4-2 come prima andiamo a cambiare un po' tutti a centrocampo era un po' più di qualità fuori Rodriguez sta facendo poco Rodriguez e questo ultimo un po' tutti poco incisivi dentro Aguilar eh, che dira Galano e che dira mettiamo Falletti io inserirei anche Dorval che è veloce al posto di Vicari lo so che non è un terzino ma lo rimediamo difensore centrale al posto di Terranova che Terranova ragazzi è lentissimo 74 sul cronometro forse un infortunio per Ocuban rete mamma mia che difesa Frendrup Genoa in vantaggio per una rete a zero al San Nicola Vega proviamo adesso a rispondere al grifone qua c'è l'errore di Vega Coda Alberta 
atterrato così da Mazzotta la palla che rimane lì ancora Mazzotta non riusciamo a recuperarla niente sto Goodmanson è in, è in bestialito poi Galano anzi Falletti scusatemi Galano palla a sinistra era buona l'intenzione troppo troppo sul, sul giocatore del Genoa questo passaggio e Cuban palla dentro coda Caprile si oppone siamo ormai alla fine di questo match abbiamo preso un gol Uh, tra virgolette stupido perché si poteva evitare benissimo eh, ma allora è un vizio 2 a 0 2 a 0 Genoa ha segnato Vogliaco finirà qua questa partita ragazzi incredibile due gol da calci d'angolo e ci possiamo fare poco episodio che ci ha girato storto subito ma tanto si sa non è che possiamo vincerle tutte non è che ci, ci può andare sempre bene Puccino con le mani poi Falletti, anzi Benedetti, Vega, sinistro da dimenticare, c'è anche una deviazione fortunatamente, angolo per noi Vega dalla bandierina, è buono il traversone, chiude però il Genoa in qualche modo e prova a ripartire con il Cubanna, coda, ancora il Cubanna Si vede che sono primi, eh? c'è poco da fare Coda, pallone giocato lungo, colpo di testa di Vogliacco, fuori gioco però per l'esterno offensivo del Genoa, punizione per noi, siamo ormai agli sgoccio di questo match, Galano, proviamo con, comunque con dignità a trovare il 2 1 con Galano, palla dentro e arriva il gol adesso di Aguilar al 93esimo, Augustin Aguilar fa 2 1, un gol di consolazione, chiamiamolo così, Peccato, peccato, non ce la siamo meritata di perdere fino a un certo punto Poi dopo due calci piazzati, abbiamo preso gol per due calci piazzati così da, dalla bandierina E eh, 9 tiri in porta a 13 Un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto Però ragazzi non, non si può vincere sempre, c'è poco da fare Poi dopo l'aggiornamento ho visto anche che è ancora più difficile rispetto a prima Quindi sarà ancora ardua la, la situazione Dobbiamo migliorare, c'è poco da fare Due sconfitte e un pareggio Meritavamo di più, questo è vero Siamo d'accordo con mister Mignani Il nostro morale è alto comunque Perché siamo sempre nelle zone alte, mi auguro, della classifica Nonostante un punto in tre partite Siamo lì, siamo lì Però abbiamo perso tanti punti Tanti punti, cioè sette punti dal Pisa ci cioè abbiamo un bel margine da Lascoli a eh, 4 punti però si poteva fare eh, meglio in, in questo episodio dopo 25 giornate di campionato siamo lì ragazzi per questo nuovo episodio con il Bari ragazzi è tutto Gabbino90 vi dà appuntamento al eh, prossimo video qua sul canale grazie ancora a chi supporta la mia serie ciao a tutti